டே டுவெல்லில் இருக்குங்க டே டுவெலில் இருக்கும் வெற்றிகரமாக பதினோரு நாள் முடிச்சிட்டோம் இன்றைக்கி ரொம்ப சர்ப்ரைஸுங்க டூ மார்க் த்ரீ மார்க் பார்க்க போகிறோம் ஃபைவ் மார்க் ஏழுமே அட்டன் பண்ண முடியுமா டே லெவன் முடி படித்தான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணலாம் ஆனால் சில ஃபைவ் மார்க் இருக்குங்க சிலது மட்டும் போல் அந்த மாடல் போட்டிருப்பேன் ஸோ எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு அஞ்சு ஃபைவ் மார்க் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அது என்னென்னு சொல்கிறேன் நீங்களே ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் ஏழு ஃபைவ் மார்க்கும் சூப்பராக எழுதுகிறோம் மாஸ்க் காட்டுறோம் இப்போது டூ மார்க் த்ரீ மார்க் போக வேண்டிய கட்டம் வந்துருச்சு அதனால தான் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் போகிறேன் சீக்கிரம் சீக்கிரம் போடுறேன் ஏழு செம்மு ஏழு செம்மா சார் ஒரே வீடியோவில் கட்டாயம் இந்த மாதிரி போட்டால் தான் முடிக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சாப்டரும் ஃபோர்த் சாப்டரும் நான் உங்களுக்கு கை முடிச்சு கொடுக்குறேன் சரிங்களா ஏன்னா அது சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட் சாப்டர்லேயும் ரெண்டு டூ மார்க் ரெண்டு த்ரீ மார்க் வரும் ஃபோர்த்து சாப்டர்லேயும் உங்களுக்கு வரும் ஸோ அதனால் அதையும் நான் முடிச்சு கொடுத்துட்றேன் கையில் இந்த நாலு நாளில் நான் என்னெல்லாம் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் பண்ணுறோமோ அதை நல்லா பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப முடியாதுங்க இது மட்டும் போது படிங்க அட்லீஸ்ட் அஞ்சு டூ மார்க் அஞ்சு த்ரீ மார்க்காவது எழுத முடியும் நான் ப்ராமிஸ் பண்ணுறேன் சரி இப்போ டே டுவெலில் எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ செகண்டில் தேர்டு ரேங்க் ஃபைன் ரேங்க் அப்படின்னு கேட்டுவாங்க மைனர் மெத்தட்லேயும் போடலாம் ரோ ரெடிக்ஷனில் போடலாம் ரோ ரெடிக்ஷன்லேயே போடுங்க ஸோ கொடுக்கப்பட்ட மேட்ரிக்ஸை ஏன்னு எடுத்துக்கோங்க எக்லான் ஃபார்ம் போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு எக்லான் ஃபார்ம் தெரியும் சம்திங் லைக் எனி நம்பர் அண்டு இப்படி வரணும் லாஸ்ட்டு லாஸ்ட் அப்பர் ட்ரையாங்கல் வரணும் அப்போ த்ரீ ஃபஸ்ட்டு ரோல் எந்த சேஞ்சுமே இல்லை அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஸோ செகண்ட் ரோவில் நம்ம ஜீரோ பண்ணணும் ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப ஈ செகண்ட் ரோவில் ஜீரோ பண்ணணும் செகண்ட் ரோ வச்சு ஃபஸ்ட் ரோ கூட ஆப்ரேஷன் பண்ணுறேன் ஒன்றும் இல்லை இந்த டூவை தூக்கி இங்கே இன்ட்டு பண்ணுங்கள் த்ரீயை தூக்கி இன்ட்டு பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் நம்ம அதான் பண்ண முடியும் ஒன்று இருந்தால் ஈஸியாக பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ அப்போது இங்கே த்ரீயால் இன்ட்டு பண்ணுறேன் மைனஸ் போட்டுக்கிறேன் டூவால் இன்ட்டு பண்ணுறேன் ஜீரோ ஓகேவா ஏன்னா மைனஸ் சிக்ஸு சிக்ஸு கரெக்டாக வருது ஸோ அடுத்து வந்து த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ சார் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஒரு பாருங்கள் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் அடுத்தது மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஆர் ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் அப்போ என்ன வரும் நமக்கு ஒன் ஸோ அடுத்தது த்ரீ இன்ட்டு ஆர் டூ ஒன்னு ஃபைவ் டூ சார் டென்னு மைனஸ் டென்னு ஒன் மைனஸ் டென் மைனஸ் நைன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் சாரி நான் தப்பாக அவன் தப்பாக எழுதிட்டேன் தப்பாக எழுதிட்டேன் ஸோ என்னென்னா த்ரீ ஆர் டூனா ஒன் இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ ஓகேவா அப்போ மைனஸ் டூ ஆர் ஒன் என்னது ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ் டூ சார் டென் டென்லேருந்து த்ரீ போச்சுன்னா மைனஸ் செவன் ஓகே அடுத்தது ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் டுவெல்லேருந்து மைனஸ் ஃபோர் போச்சுன்னா ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல்வு மைனஸ் ஃபோர் போச்சுன்னா எயிட்டு ஓகேவா இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க அடுத்தது திரும்பவும் இதை வச்சு பண்ணுறேன் இங்கேயே பண்ணிக்கலாம் இங்கேயே பண்ணிக்கலாம் ஆர் த்ரீ ஆர் த்ரீயில் த்ரீ ஆள் இன்ட்டு பண்ணணும் அப்போ ஆர் ஒன் கூட ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ப்ளஸ் பண்ணால் ஜீரோ வந்துடும் இங்கே த்ரீ ஆள் இன்ட்டு பண்ணணும் பாருங்கள் இங்கே த்ரீ ஆள் இன்ட்டு பண்ண என்ன ஆகும் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ ஆகிடும் அதனால் ஸோ அப்போது த்ரீ டூ சார் சிக்ஸு எயிட் ஒன் சார் எயிட்டு அப்போ மைனஸ் டூ அடுத்தது த்ரீ த்ரீ சார் நைனு ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் நைன் ப்ளஸ் நைன் ப்ளஸ் ஃபைவ் அதாவது த்ரீ த்ரீ சார் நைனு நைன் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபோர்டீன் ஓகேவா கொஞ்சம் அப்படி இப்படின்னு தான் இருக்கும் நீங்கள் தான் போட்டு பார்க்கணும் ரேங்க் வந்து கண்டிப்பாக ஒன்று வரும் த்ரீ டூ சார் மைனஸ் சிக்ஸு அடுத்தது ப்ளஸ் டூ அப்போ என்ன மைனஸ் ஃபோர் இந்த மாதிரி வந்துருச்சு நமக்கு அடுத்தது த்ரீ மைனஸ் எயிட் ஃபைவ் டூ இங்கே ஜீரோ வரணும்ல அதுக்காக ஜீரோ மைனஸ் செவன் எயிட்டு ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை இங்கே ஜீரோ வரணும்னா இது கூட தான் பண்ணணும் ஆட்டு கூட ஆர் ஒன் கூட பண்ணிடாதீங்க ஆன்சர் வராது ஏன்னா இங்கே இருக்க நம்பர் இங்கே வந்துடும் ஆர் த்ரீ வந்து ஆர் டூ கூட தான் பண்ணணும் அப்போது இங்கே டூ ஆல் இன்ட்டு பண்ணால் வந்துடும் கரெக்டாக டூ மைனஸ் டூ ஜீரோ அப்போ ஆர் டூ கூட டூ ஆல் இன்ட்டு பண்ணு என்ன டூ ஆல் இன்ட்டு பண்ணும் ப்ளஸ் டூ ஆள் ஸோ அப்போ ஜீரோ ஜீரோ பாருங்கள் மைனஸ் மைனஸ் ஃபோர்ட்டின் வருமா ப்ளஸ் ஃபோர்ட்டின் ஜீரோ ஸோ அடுத்த அதே மாதிரி ஆர் த்ரீ வந்து மைனஸ் ஃபோரு இது வந்து எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன்லேருந்து ஃபோர் போச்சுனா டுவெல் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு வருதான்னு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க நம்பர் ஆஃப் நான் ஜீரோ ரோஸ் எவ்வளோ மூணு அப்போ ரோ ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் த்ரீ இதுதான் ரேங்கோட ஆன்சர் ஸோ மூணு ரோலையும் நம்பர் இருக்குது பாருங்கள் ஒரு நம்பர் இருந்தாலும் அந்த ரோலை நம்பர் இருக்குன்னு அர்த்தம் மூணு ரோலையும் நம்பர் இருந்தால் மூணு தான் ஆன்சர் இந்த சப் கட்டாயமாக வரும் இதே மாதிரி மாடலில் எது இருந்தாலுமே போட்டு பாருங்கள் ரேங்க்கு ரோ ரெடிக்ஷன் மெத்தில் கண்டிப்பா
புரிஞ்சுதா இதை வச்சு இது பண்ணிவிட்டு அடுத்து இதை வச்சு இது பண்ணுறேன் எயிட் ஃபோர்ஸ் தேர்ட்டி டூ மைனஸ் தேர்ட்டி டூ அடுத்தது மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் அடுத்து ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் அடுத்தது மைனஸ் இதை வச்சு இதை பண்ணணும் இதை வச்சு இதை பண்ணணும் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ என்ன வரும் ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் அவ்வளோதான் ஸோ இது வந்து ஒரு ரகம் அதே மாதிரி அட்ஜாயிண்ட் ஏ இன்ட்டு ஏ நீங்கள் அதை இன்ட்டு பண்ணிங்கனாலும் அட்ஜாயிண்ட் ஏ இன்ட்டு ஏவை இங்கே எடுத்து எழுதுகிறேன் அட்ஜாயிண்ட் ஏ என்னது த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் எயிட் ஏ என்னது எயிட் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் த்ரீ இது அதே மாதிரி இன்ட்டு பண்ண என்ன வரும் ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் தான் வரும் இன்ட்டு பண்ணி காமிக்கிறோம் இந்த மாதிரி போட்டுறதுங்க அடுத்த லாஸ்ட்டாக டிட்டர்மெண்ட் ஏ ஐ டூ ஐ டூனா யூனிக் மேட்ரிக்ஸ் டூ பி டூ மேட்ரிக்ஸ் அப்போ ஏ வந்து டிட்டர்மெண்ட் ஏ வந்து ஃபோர் யூனிக் மேட்ரிக்ஸ் வந்து ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஃபோராக இன்ட்டு பண்ணால் ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஸோ மூணு ஈக்குவேஷனே சமம் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த த்ரீ மார்க்கை வெரிஃபிகேஷன் இதை எடுத்து அப்படியே எழுதுங்க ஏ இன்ட்டு அஜ்ஜே இஸ்வல் டு அஜ்ஜே இன்டு ஏ இஸ்வல் டு டிட்டர்மெண்ட் ஏ இன்டு ஐ டூ இதுதான் ஆன்சர் ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்து எழுதணும் த்ரீ மார்க் கட்டாயம் வரும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ஈஸி இன்ட்டு பண்ண பழகிக்கோங்க அடுத்து பாருங்கள் அஜ்ஜாயிண்ட் ஏ கொடுத்துட்டா ஃபைண்ட் ஏ இன்வர்ஸ்ங்கள் ஏ இன்வர்ஸ்க்கு மொத்தம் மூணு ஃபார்மில் இருக்குது என்னென்ன ஃபார்ம்லாம் நீங்கள் எழுதுகிறேன் ஃபஸ்ட்டு சாதா ஃபார்மில் ஏ இன்வர்ஸ் ஒன் பை டிட்டர்மெண்ட் ஏ இன்டு அஜ்ஜாயிண்ட் ஏ ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அஜ்ஜாயிண்ட் ஏ கொடுத்துருக்கா ஏ இன்வர்ஸ் கேட்குறான் அப்போது ஏ இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் மால் அஜ்ஜாயிண்ட் ஏ இன்டு அஜ்ஜாயிண்ட் ஏ ஓகேவா இதுதான் வந்து ஃபார்முலா ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம வந்து இங்கே எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்போது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே நீங்கள் பண்ண வேண்டாம் டிட்டர்மெண்ட் அஜ்ஜாயிண்ட் ஏ மட்டும் எடுக்கும் அஜ்ஜாயிண்ட் ஏ டிட்டர்மெண்ட்டை மட்டும் எடுங்க அப்போ ஜீரோ மைனஸ் டூ தயவுசெய்து டிட்டர்மெண்ட் சிம்பிள் போடுங்க சிக்ஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ் இங்கே பாருங்கள் இது ரெண்டும் ஜீரோ ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் ப்ளஸ் இது ரெண்டு ஜீரோ விட்டுருங்க மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ப்ளஸ் டூ இந்த மைனர் எடுத்தோம்னா நம்ம எந்த சாரி இந்த கோ ஃபேக்டர் எடுத்தோம்னா எந்த மைனர் எடுப்போம் சிக்ஸ் சிக்ஸ் சார் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ரோ செகண்ட் காலம் வரைக்கும் சிக்ஸ் சிக்ஸ் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ் த்ரீ சார் ப்ளஸ் எயிட்டின் மைனஸ் எயிட்டின் அப்போது தேர்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து எயிட்டின் போச்சுன்னா எயிட்டீன் எயிட்டின் டூ சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போது நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏன்னா ஏ இன்வர்ஸ்க்கு நமக்கு என்ன வேணும்னா டிட்டர்மெண்ட் ஏ வந்து அதாவது டிட்டர்மெண்ட் எடுக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து நாட்டுக்குள்ள ஜீரோ இருக்கணும் அப்போ தான் ஏ இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஏ இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ்ல வந்துருச்சு அப்படியே தூக்கி இந்த ஃபார்முலாவில் போடுங்க இந்த ஃபார்முலா என்னது ஏ இன்வர்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் அந்த ஃபார்முலா எடுத்து எழுதணும் ஒன் பை ரூட் ஆஃப் மாடலஸ் ஆஃப் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஓகேவா அப்போது அஜாயிண்ட் ஏ என்னது அஜாயிண்ட் வந்து இங்கே இருக்குது ஜீரோ மைனஸ் டூ ஜீரோ சிக்ஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ் ஸோ அப்போ என்ன வரும் நீங்கள் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரூட் எடுத்தாலும் சிக்ஸ் தான் அப்போ ஏ இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் அந்த அஜ்ஜியோட ஆன்சர் ஜீரோ மைனஸ் டூ ஜீரோ சிக்ஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ் இவ்வளோதான் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் டிட்டர்மெண்ட் எடுத்து அந்த ஆன்சர் போட்ட போதும் ஆக்சுவலாக இந்த மாடு வெளியே தான் வரும் போட்டுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அடுத்தது அடுத்தது கிளிக் பண்ணிட்டேன் ஸோ எப்படி இருக்குது சம் போயிட்டுருக்கு நல்லா போயிட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்து ஃபோர்த் சம் ஃபோர்த் சம் வந்து சால்வ் பை மேட்ரிக்ஸ் இன்வர்ஷன் மெத்தட் இது ரொம்ப ஈஸி மேட்ரிக்ஸ் இன்வர்ஷன் மெத்தட்லாம் இதுதான் மெத்தட் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸிக்யூட் ஏ இன்வர்ஸ் பி இதுதான் ஃபார்ம்லா ஃபஸ்ட்டு ஏ எக்ஸிக்யூல் டு பி ஃபார்மேட்டு எழுதிக்கோங்க ஏ என்னது டூ மைனஸ் ஒன் த்ரீ டூ அடுத்து எக்ஸுங்கிறது என்னது டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸுக்கு எக்ஸ் ஒய் பி என்னது எயிட் மைனஸ் டூ இந்த மாதிரி எழுதிக்கோங்க பி இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இதுதான் ஃபார்முலா அப்போது ஃபஸ்ட்டு ஏ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஏ இன்வர்ஸோட ஃபார்முலா என்ன ஒன் பை டிட்டர்மெண்ட் ஏ இன்டு அஜ் ஏ அப்போ ஒன் பை டிட்டர்மெண்ட் ஏ என்னது டிட்டர்மெண்ட் ஏ கண்டுபிடிங்க டூ டூ சார் ஃபோர் அப்படிதான் டூ டூ சார் டிட்டர்மெண்ட் எடுத்தால் டூ டூ சார் ஃபோர் ஒன் இன்டு த்ரீ மைனஸ் த்ரீ இன்னொரு மைனஸ் எத்தனை ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ செவன் அஜாயிண்ட் ஏ என்னது அஜாயிண்ட் ஏ நீ தான் கண்டுபிடிக்கணும் இது ரெண்டும் மாற்றி போடணும் மாற்றி போடல டூ டூ தான் வரும் இங்கே இந்த சைடு சைன் சேஞ்ச் பண்ணணும் சைன் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ்
கட்டாயம் அந்த சம் மேட்ரிக்ஸ் இன்வெஸ்ட் மெத்தடில் டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸில் வராது இந்த மாதிரி குட்டி சம் வந்து மூணு சம் இருக்குது மூணையும் போட்டு பாருங்கள் நான் ஒன்று மட்டும் போடுறேன் மீதி போட்டு பாருங்கள் இதுதான் வரும் டில் எது வேணாலும் அடுத்து ப்ரூ தட் ஆர்த்த கோணல்னு கேட்குறாங்க மேட்ரிக்ஸை ஆர்த்த கோணல்னா ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ் ஏ ஏ ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஸோ நீங்கள் இந்த வந்து ஆர்த்த கோணல் ஃபார்மலாக அப்போ ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ் ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா அப்போ ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ்னால் இதுதான் ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ இது ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ் பண்ண என்ன ஆகும் கா ரோவ காலமாக மாற்றணும் ரோவ காலமாக மாற்றியாச்சு அதே மாதிரி சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா முடிஞ்சு ஸோ இப்போ ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ் ஐ எடுங்க ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ் இன்ட்டு இன்ட்டு ஏ ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ் என்னது காஸ் தீட்டா சைன் தீட்டா மைனஸ் சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா ஏ என்னது காஸ் தீட்டா மைனஸ் சைன் தீட்டா சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா இப்போ இன்ட்டு பண்ணணும் இன்ட்டு பண்ணிக்கலாமா ரோ காலம் காஸ் இன்ட்டு காஸ் காஸ் ஸ்கொயர் சைன் இன்ட்டு சைன் சைன் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி இது ரெண்டு இன்ட்டு பண்ணும் காஸ் தீட்டா சைன் தீட்டா அப்படி இன்ட்டு பண்ணுங்கள் மைனஸ் வெளியே வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி சைன் தீட்டா இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் ப்ளஸ் சைன் தீட்டா இன்ட்டு காஸ் தீட்டா இந்த இன்ட்டு மட்டும் கொஞ்சம் கரெக்டாக பண்ணுங்கள் அடுத்து இது ரெண்டு இன்ட்டு பண்ணுங்கள் இதையும் இந்த இந்த ரூவே இந்த காலம் சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா மைனஸ் சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா அதே மாதிரி காஸ் தீட்டா சைன் தீட்டா ப்ளஸ் காஸ் தீட்டா சைன் தீட்டா திரும்ப இன்ட்டு பண்ணுங்கள் மைனஸ் டூ மைனஸ் ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா காஸ் இன்டு காஸ் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ஆக மொத்தம் நமக்கு ஆர்த்த போனால்னா யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் வரணும் காஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் என்னன்னு தெரியும் ஒன் அதே மாதிரி இது ரெண்டு கேன்சல் இது ரெண்டு கேன்சல் அப்போ ஜீரோ ஜீரோ இதுவும் ஒன் நமக்கு இந்த ஆன்சர் வரணும் ஐயா அவ்வளோதாயா இதாயா ஆர்த்த கோணல் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ புரிஞ்சு தான் இது ஒரு டூ மார்க் கட்டாயம் கேட்பாங்க ஸோ அடுத்த லாஸ்ட் பர் லாஸ்ட் சம் எக்ஸைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன்ல ஃபோர்த் சம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஃபைன் தி வேல்யூ ஆஃப் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சைன் டூ பை பை த்ரீ சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இந்த மாதிரி ரெண்டு சைன் வரும்போது ஒரு இன்வர்ஸ் ஒரு சைன் வரும்போது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது நமக்கு என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னா சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படி சொல்லும்போது ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இன்னொரு ஃபார்முலா வந்து சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த கண்டிஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நைன்டி டிகிரியிலேருந்து இந்த ஃபார்முலா தனியாக எழுதிக்கோங்க நைன்டி டிகிரியிலிருந்து நைன்டி டிகிரி மைனஸ் நைன்டிலேருந்து நைன்டி டிகிரிக்குள்ளே நம்மளுடைய ஆங்கிள் வேல்யூ இருந்ததுன்னா இந்த ஃபார்முலா அதே மாதிரி நைன்டிலேருந்து டூ செவன்ட்டி ஓகேவா டூ செவன்ட்டி நைன்டிலேருந்து டூ செவன்ட்டிக்குள்ளே இருந்ததுன்னா இந்த ஃபார்முலா அப்படிங்கிற நியாயம் வச்சுக்கோங்க இப்போது இங்கே இங்கே ஃபஸ்ட்டம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டம் பாருங்கள் டூ பை பை த்ரீ ஃபைவ் பை த்ரீனா என்ன பைனா என்ன ஒன் எயிட்டி ஒன் எயிட்டி பை த்ரீ என்னது சிக்ஸ்டி அப்போ சிக்ஸ்டி இன்ட்டு டூ ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டிங்கிறது நீங்களே சொல்லுங்கள் ஒன் டுவெண்ட்டிங்கிறது இந்த ஆங்கிள்குள்ளே இருக்கா இந்த ஆங்கிள்குள்ளே இருக்கா இந்த ஆங்கிள்குள்ளே தானே இருக்குது ஏன்னா ஒன் டுவெண்ட்டிங்கிறது நைன்ட்டிக்கு அப்புறம் தான் வரும் இது நைன்ட்டிக்குள்ளே தான் இருக்குது நைன்ட்டிக்கு அப்புறம் தான் வரும் நைன்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி அதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த கேப் கூட தான் இப்போ இந்த ஃபார்மில் தான் வரும் அப்படியே ஃபஸ்ட் சமுக்கு ஃபார்மில் எழுதுகிறேன் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சைன் இங்கே எக்ஸுக்கு பதில் இங்கே என்னது டூ ஃபைவ் பை த்ரீ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ் அந்த எக்ஸுக்கு பதில் என்ன போடணும் மைனஸ் டூ ஃபை பை த்ரீ அவ்வளோதான் அந்த ஃபா ப்ராப்பர்ட்டி எழுதிட்டேன் த்ரீ பை த்ரீ பை மைனஸ் டூ பை பை த்ரீ என்ன வரும் மைனஸ் ஒன்னா ஃபைவ் பை த்ரீ பிலாங்ஸ் டூ அந்த பிரின்ஸிபல் டொமைனை எடுத்து எழுதுங்க சைனோட பிரின்ஸிபல் டொமைன் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ டூ நைன்டிக்குள்ளே நைன்ட்டி இருக்கா மைனஸ் நைன்ட்டிலேருந்து நைன்ட்டிக்குள்ள இருக்கான் தான் அர்த்தம் இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய ஆன்சர் அடுத்தது அதே மாதிரி இது என்ன ப்ராப்பர்ட்டி இது இது என்ன ப்ராப்பர்ட்டி வருது ஃபைவ் பை ஃபோர்னால் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அதாவது ஒன் எயிட்டி பை ஃபோர் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் கண்டிப்பாக நைன்ட்டிக்கு மேலே தான் வருது அப்போ இந்த இந்த ப்ராப்பர்ட்டி தான் வரும் அப்போ சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சைன் ஃபைவ் ஃபைவ் பை ஃபோர் ஃபை மைனஸ் எக்ஸ் அப்போ திரும்பவும் ஃபை மைனஸ் என்னது எக்ஸ் என்னது ஃபைவ் ஃபைவ் பை ஃபோர் அப்போ எல்சி மடுங்க ஃபோர் பை மைனஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் பை ஃபோர் அப்போ என்ன வரும் மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் அவ்வளோதான் இது வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ளே இருக்கா இருக்குது ஏன்னா ஃபைவ் பை ஃபோருங்கிறது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ இந்த நைன்ட்டி டிகிரிக்கு இருக்குது ஸோ இதுதான